ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் சிவகங்கை டெய்லி கேசி இன்றைக்கி ஒரு சூப்பரான சிக்கன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் நமக்கு ரொம்பவே பரிச்சயமானது இல்லைன்னா நம்ம ரெகுலராக ஏதோ செஞ்சு சாப்பிட்றது சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கோழி அறுபத்தைந்து இது நம்ம ரெகுலராக சாப்பிட்ருப்போம் பட் இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டு பக்கத்தில் சின்ன சின்ன கடை இல்லைனா ரோட்டில் தள்ளு வண்டியில் வந்து நம்ம சிக்கன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் வாங்கி சாப்பிட்ருந்தோன்னா நமக்கு வித்தியாசம் தெரியும் அதில் ஒரு பைண்டிங் ஏஜென்ட் மாதிரி போட்டு ஒரு வித்தியாசமான டேஸ்ட் அண்ட் ஃப்ளேவர் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஃப்ளேவர் அண்ட் டெக்ஸ்சர் எப்படி வீட்டில் கொண்டு வர்றதுன்னு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கிலோ கோழி எடுத்திருக்கேன் அந்த ஒரு கிலோ கோ கோழிக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் மசாலா வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போட்டிருக்கேன் இந்த மிளகாய் தூளில் காஷ்மீர் மிளகாயும் கலந்தது அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ரெண்டு ஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் வந்துட்டு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு முட்டையோட வெள்ளை கருவு மட்டும் எடுத்து ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் ஒரு லெமனு ஹாஃப் லெமன் சாரி ஹாஃப் லெமன் ஸ்வீஸ் பண்ணியிருக்கேன் கால் கரண்டி வினிகர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் தேவைக்கேற்ப நம்ம உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இவ்வளோதாங்க இந்த மசாலாவை ஸோ இதை நல்லா வந்து நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் ஏன்னா அந்த வெள்ளமோட முட்டை கரு இருக்கனால இந்த மசாலா வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் மிக்ஸ் ஆகாது ஸோ நல்லா வந்து ஒரு டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் நம்ம எந்த லம்ஸ் இல்லாத அளவுக்கு நம்ம நல்லா வந்துட்டு மிக்ஸ் பண்ணலாம் பாருங்க இப்போ மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த சிக்கன் இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ இதை நல்லா பெரட்டி விடலாம் ஸோ எல்லா சைடும் இந்த மசாலா படுற மாதிரி பெரட்டி விட்டுட்டு நம்ம வந்து ஒரு மணிலேருந்து ஒன்றரை மணி வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுடுறது நல்லது ஏன்னா எல்லா மசாலாவும் அப்போ தான் அந்த சிக்கனுக்குள்ளே வந்து இறங்கியிருக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு பேனில் நம்ம வந்து எண்ணெயை நல்லா சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த சிக்கன் எல்லாம் போட்டு சிம்மில் வச்சுட்டு பொறிக்கலாம் ஸோ இது கொஞ்சம் லாங் ப்ராசஸ் தான் ஏன்னா நமக்கு வந்து ஹையில் வச்சு நீங்கள் வந்து ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வறுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற சிக்கன் எல்லாம் வேகாமல் ஆகிடும் ஸோ சிம்மில் வச்சுட்டு நல்லா வருங்க அதுக்கப்புறம் டீப் ஃப்ரை பண்ணும் போதும் நமக்கு நல்ல ஒரு கலர் சேஞ்ச் கிடைக்கும் ஒரு ரெட்டிஷ் ட ப்ரவுன் அந்த கலரில் கிடைக்கும் ஸோ அந்த டைமில் நம்ம வெளியே எடுத்துறது நல்லது இது வந்து நான் வந்து பிரெட் ஐட்டம் குப்பூஸோடு நான் சாப்பிட்டேன் ஸோ அதுக்காக நான் என்ன பண்ணேன் கடைசியாக வந்துட்டு ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பச்சை மிளகாயும் கருவி லீவ்ஸும் போட்டுட்டேன் ஏன்னா பச்சை மிளகாய் நம்ம எண்ணெயில் போட்டால் வெடிச்சிடும் ஸோ போட்டுட்டு உடனே நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஏன்னா இந்த பிரெட் ஐட்டமோடு சாப்பிடும் போது நமக்கு அந்த சில்லி இந்த க்ரீன் சில்லியோடு சேர்த்து சாப்பிட்டா இன்னும் கூட டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ எனக்கு அந்த மாதிரி பிடிக்கும் அதனால் நான் அதில் போட்டுட்டு ஃப்ரை பண்ணிட்டேன் பாருங்க இப்போ நல்ல கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்ம வெளியே எடுத்துடுறது நல்லது அதுக்கப்புறமா நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு நான் ஒரு ஒரு சிக்கனை வந்து உங்களுக்கு ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் எப்படி வந்து டெக்ஸ்சர் அண்ட் உள்ளே வந்து ஃப்ளேவர் இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் சூப்பராக வெந்திருக்கு வெளியே அந்த பைண்டிங் ஏஜெண்ட்டை வந்துட்டு நல்லா எல்லா மசாலாவும் கூட்டாயிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் கொடுக்க மறந்துடாதீங்க இது மாதிரியே இன்னொரு நல்ல வீடியோவில் உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் டேக் கேர் பாய் பாய்